Jij wordt vaak geroemd hè, door uh, mensen die voor het eerst met jou moeten werken. Wat is ongelooflijk wat die gast voelt en ons uitlegt. Hoe komt dat? Waar komt dat gevoel vandaan? Karten. Ja, daar, heb je zoveel dingen, daar doe je zoveel meer dingen dan dat je uiteindelijk in de Formule 1 doet. Allemaal snel pannendruk aanpassen of snel nog even een andere kart opbouwen, allemaal dat soort dingen. Ja, dat helpt wel enorm, denk ik, in je gevoel wat je dan terug kan brengen naar de monteurs in een, in een raceout. Dus je kunt echt wel stellen dat wat jij hier hebt, waar we nu zitten, dat nou, die dus, schat aan ervaring... Ik denk dat dat 80, 85 procent is van uh, wat ik heb geleerd. En waarom hebben die anderen dat niet dan? Ja, dat moet je niet aan mij vragen. Ja, ik heb geen idee. Nee, ja, iedereen heeft natuurlijk wel gevoel. Alleen ik denk dat mijn uh, gevoel iets intensiever was geprepareerd natuurlijk door mijn vader. En ja, gewoon uh, ja, veel tijd uh, doorbrengen samen. Want mijn vader heeft natuurlijk ook in de familie gereden. Dat heeft hij natuurlijk aan mij uitgelegd allemaal van een zeer jonge leeftijd. En dan bouw je het natuurlijk steeds verder uit. Kun je het dan een beetje samenvatten, die tijd, door te zeggen van... Uh, ik kwam hier naartoe omdat ik lekker even van school wat anders kon doen. Maar het was ook een soort spelenderwijs leren... Om je beroep uit te oefenen? In het begin wel, spelenderwijs. Ik denk tot je negende, tiende, dan uh, is het natuurlijk ook gewoon ja, voor de lol, voor de fun. Leuk om hier te zijn en te spelen, maar op een gegeven moment dan, uh, ga je natuurlijk naar de internationale wereld en dan uh, ben je natuurlijk wel meer gefocust op, op het eindresultaat. Voordat je eenmaal in die Formule 1 auto mocht stappen, heb je natuurlijk alles getest in een simulator. Uh, hoe belangrijk was die voor jou voordat je die eerste meters in een echte Formule 1 auto ging rijden? Nou ja, daar beoordelen ze je al een beetje op van hoe goed dat je kan samenwerken, hoe, hoe goed dat je feedback is. Hoe hard dat je gaat op de simulator, uiteindelijk maakt dat eigenlijk nog niet zoveel uit. Want uiteindelijk het belangrijkste is dat je hard gaat op het circuit. Het is altijd positief als je daar ook goed je best doet. Dat heb ik zeker voor Barcelona zeg maar, gedaan. Echt gewoon twee, drie dagen in de simulator. Allemaal, natuurlijk al die knoppen uitgeprobeerd. Wat het allemaal doet. En uh, wat je allemaal kan veranderen of wilt veranderen. En wat het allemaal doet voor een, met balans en zo. Dus ja, daar bereid je je goed op voor. Maar sorry, je bent natuurlijk nog uh, echt een heel jong gassie. Hoe heb je dat jezelf aangeleerd allemaal? Het gaat vanzelf. Ja, ja nee, uh, ik... Je, je moet gewoon goed voorbereiden. Je moet gewoon uh, goed met het team samenwerken om uh, ja, gewoon alles door te nemen van hoe je dat moet doen. En, hoe het, en, en naar de data kijken hoe andere coureurs het hebben gedaan. En dan pas je het gewoon toe als je het zelf doet. En dat bouw je, dat bouw je op natuurlijk de eerste race. En is dat natuurlijk nog niet ideaal, maar dat, dat wordt alleen maar beter. Moet je voordat je naar elke race gaat, moet je in zo'n ding zitten? Ja, maar dat wil ik ook voor mezelf. Ik mag zelf kiezen natuurlijk hoeveel simulator sessies dat ik doe in een jaar. Maar ik vind dat wel fijner om... Uh, gewoon goed voorbereid te zijn en dan te beginnen. Wij uh, ja, prepareren zeg maar, de setup op, uh, op de simulator en dat gaat dan naar het circuit toe. Dus je gaat altijd op maandag of dinsdag, voordat je naar een, uh, een racetrack gaat, ga je toch nog even die simulator in? Ja, natuurlijk als het back-to-back -back is, dan doe je zeg maar, twee circuits uh, op één dag. Maar uh, ja, zeg maar in Europa, uh, als dat niet zo is bijvoorbeeld, dan uh, ja, elke maandag of dinsdag. Je stapt in en dan weet je al wat je te wachten staat. Die ronde zit gewoon in je hoofd en die komt. Uh, ja, natuurlijk. Als je het circuit al hebt gereden zeg maar, vooraf, dan weet je natuurlijk ongeveer waar je moet remmen, waar je moet insturen. En dan ga je gewoon werken aan de balans van de auto om dat nog beter voor elkaar te krijgen. En dan de eerste ronde die je rijdt, is de auto afgesteld op wat jullie met elkaar hebben afgesproken? Ja, en van de simulator. Die data worden daarin ingesteld, dat wordt afgesteld. Dan ga je erin zitten en dan zeg jij op een gegeven moment, ja ik weet helemaal niks. Ja, dat kan. Absoluut. Dus dan uh, ga je natuurlijk dingen aanpassen wat jij vindt, van wat, wat denk dat beter kan. Als je onderstuur, overstuur hebt natuurlijk als de auto glijdt of recht doorgaat. En dan uh, van daaruit ga je natuurlijk hard werken om dat wel voor elkaar te krijgen. Wat maakt jou nou zo bijzonder? Ja, weet ik zelf ook niet. Ja, ik denk dat dat heel moeilijk uit te leggen is. Ik denk veel daarvan ligt ook aan de voorbereiding natuurlijk. Hoe je bent ja, geprepareerd zou ik zeggen. En dat, dat ja, dat heeft natuurlijk voor mij veel, veel heeft mijn vader daarin gedaan. Dus ik denk dat dat mij enorm heeft geholpen. Het is dus echt zo dat als wij racen, dat er dus echt in Engeland die race ook meegekeken wordt door een heleboel mensen. En die zitten ook te analyseren. Ja, absoluut. Ze hebben natuurlijk een operations room waar alle mensen in zitten. Dat is het grootste 4K-scherm in Europa. 60 mensen kunnen daarin. 
En uh, die zitten daar constant achter hun laptop alles de, de data bij te houden. 